একদম যে ছোট সন্তান হ্যাঁ সে তো আর বোঝেন না কিন্তু একটা টিনেজ বাচ্চা থেকে কিন্তু আমরা চাইলেই এই শেয়ারিং এই ক্যারিংয়ে কিন্তু আমরা যেতে পারি সংসারের জন্য সেও যেন একটা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এটা কিন্তু তাকে বুঝাতে হবে প্রতিটা সন্তান চায় তার প্যারেন্টস তাকে গুরুত্ব দিক আপনার সন্তান যখন একটা কথা আপনাকে বলবে একটা বুদ্ধি দিবে সেটা একটু নেওয়ার চেষ্টা করবেন অথবা আপনি আপনার সন্তানের কাছে চেষ্টা করবেন যে এই বিষয়টা একটা বুদ্ধি দাও অর্থাৎ সে যাই দিকটা কেন কিন্তু আপনি তার থেকে এটা এক্সপেক্ট করবেন যে তুমি কি বলো তোমার ওপিনিয়নটা বলো হ্যাঁ সিম্পল একটা হতে পারে যেমন আজকে তার কি হতে পারে বাচ্চাকে বলেন একটা মেনুর কথা বলার জন্য বা সে কি মানে আগ্রহী কেন এই মেনুটা তৈরি করার জন্য অনেক বাচ্চাই কিন্তু কুকিংয়ে খুব আগ্রহ থাকে সো তাকে এই বিষয়টা আপনি নিতে পারেন বা আপনার মন ভালো লাগছে না আচ্ছা কী করলে মন ভালো হতে পারে সেটা বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন সেই হয়তো একটা কিছু অ্যারেঞ্জ করবে এই যে বাচ্চার সাথে টাইমগুলো পাস করা হ্যাঁ এগুলো মেমোরিতে বাচ্চার থাকবে এবং সেটাকে এনজয় করবে কারণ এখনকার টাইম যেহেতু আমাদের ডিপ্রেশনের টাইম কোনোভাবে ডিপ্রেশন আনা যাবে না এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মোটেও না প্যারেন্টসের ক্ষেত্রেও না সো প্যারেন্টসের বিহেভিয়ার বাচ্চাদের সাথে কোনোভাবেই যেন উগ্র না হয় এই বিষয়টা একটু খেয়াল করতে হবে কারণ ওটাই তার জন্য আরেকটা নেগেটিভিটি হয়ে যাবে আরেকটা হলো বাচ্চা যেন দেখ খেয়াল করবেন আপনার বাচ্চা লং টাইম একা থাকে কি না বা সে কার সাথে কথা বলছে কার সাথে কথা বলতে সে আসলে খুব বেশি আগ্রহী অনেক বাচ্চা আছে এই সময় প্যারেন্টসের কথা খুব একটা নিতে চায় না অনেক সময় খেয়াল করবেন যে বাবা মার কথা বলে সে রেগে যায় বিশেষ করে টিনেজার যারা তারা অনেক সময় আছে সেই বাচ্চা ফ্যামিলির অন্য কারো কথা খুব ভালো শোনা হয়তো তার খালা মামা চাচা চাচি কারো না কারো প্রতি তার একটা ডিপ অ্যাফেকশান থাকবে তখন চেষ্টা করবেন সেই ব্যক্তিকে দিয়ে আপনার বাচ্চাকে প্রভাবিত করতে এটা ডিপ্লোমেটিক ওয়েতে করবেন যেন বাচ্চা সেটা বুঝতে না পারে তার একটা ভালো লাগার মানুষ থাকতে পারে তাকে দিয়ে তাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করবেন এটা হলো নিয়ম আর কোনো কারণে যদি প্যারেন্টসকে সে মনে করছে যে প্যারেন্টসকে বিরক্ত লাগছে প্যারেন্টসের কথা নিতে ভালো লাগছে না তখন প্যারেন্টস যেটা করবেন কেন আপনার বাচ্চা আপনাকে নেগেটিভলি নিচ্ছে পছন্দ করছে না আমার মনে হয় অ্যাটিচিউডের কোনো একটা সমস্যা সেই অ্যাটিচিউডটা একটু চেঞ্জ করে ফেলতে হবে বা আপনি আপনার সন্তানকে জিজ্ঞেস করুন যে কোন জিনিসটা আপনার কোন জিনিসটা তার খারাপ লাগে কোনটা ঠিক করলে সে ঠিক হবে এটা এটা খুব পজিটিভ দিক এটা সন্তানের কাছে ছোট হয়ে যাওয়া মনে হয় না আমি অনেক সময় মনে করি যে আমার সন্তান আমার টিচার হতে পারে অবশ্যই হতে পারে এবং হয় সেটা আমার কাছে এটা ভালো লাগে তার কাছ থেকে লার্ন করতে যেমন আমি এখন ডিজিটাল যুগের অনেক কিছু পারি না সামটাইমস মোবাইল চালাতে পারি না আমি তার কাছে দৌড়ে যাই দেখো তো আমি এটা কী করব তো সে আমাকে বলে আই ফিল প্রাউড আমার খুব ভালো লাগে যখন সে আমাকে এটা শেখায় যে আমি এটা এভাবে করতে হবে বা এভাবে করলে তুমি আরেকটু স্মার্টলি হ্যান্ডেল করতে পারবা সো দিস ইজ দ্য লার্নিং এই জন্য বাচ্চা থেকে শেখা যাবে না এই কনসেপ্ট থেকে বেরোতে হবে আমাদের প্যারেন্টসদেরকে প্যারেন্টস হয়েছে দেখে আমরাই সব কিছুতে ঠিক পজিটিভ আমার কথাটাই কারেক্ট এটা কিন্তু কখনোই মনে করা যাবে না তো দর্শক বলছিলাম কিন্তু আসলে গুড প্যারেন্টিং নিয়ে আমি গুড প্যারেন্টিং নিয়ে এই জন্য বলছি আমি নিজে গুড প্যারেন্টস কি না আই ডোন্ট নো বাট হলো আমি ট্রাই করি লেভেল বেস্ট যে সন্তানকে ঠিক পজিটিভলি হ্যান্ডেল করার জন্য এবং সব সময় আমি প্রত্যেকটা কথার শেষে আমি যে ধর্ম ধর্মাবলম্বী আমি অলওয়েজ একটু চেষ্টা করি আমার ধর্মের কোনো কিছু দিয়ে তাকে এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য আমাদের ধর্মে এত সুন্দর সুন্দর এক্সাম্পল আছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সো এক্সাম্পল দিতে আসলে কোনো অসুবিধা হয় না এবং বাচ্চাদেরকে ব্ল্যাকমেল করতে একটু ডিফারেন্ট হইতে যেমন বাচ্চা লেখাপড়া করছে না সো বাচ্চার ওপিনিয়ন নেন আচ্ছা পড়ালেখা যদি সে না করে তাহলে সে কি করবে প্রথম কথা হলো এইটা তাকেই লিস্ট করতে দেন যেমন সে কি আপনার দায়িত্ব নিবে কি না প্যারেন্টসের মানে আমি যেমন তার দায়িত্ব নিচ্ছি আমি তাকে পড়াচ্ছি তাকে খাওয়াচ্ছি সব কিছু সো একটা সময় তো আমি বৃদ্ধ হয়ে যাব তার সে বাচ্চা অবস্থা সেই যেরকম আমি বৃদ্ধ অবস্থা তাই হব তাহলে আমার দায়িত্বটা কে নিবে আমার জন্য তার কি কি দায়িত্ব এটা আমি তার মুখ থেকে শুনতে চাই তখন সে একটা কিন্তু মানে চিন্তা করবে তাহলে আমি কী করবো সো তার এইমটা তাহলে কি সে কিভাবে আসলে সার্ভাইভ করবে সে কিভাবে মানে নট অনলি এখানে আর্ন করাকে আমি বুঝাচ্ছি প্রতিটা ক্ষেত্রে আসলে আর্নকে বোঝানো যায় না অনেক জায়গায় তো আছে যে কারো শুধুমাত্র মেয়ে ছেলে সন্তানও নয় যে ছেলে সন্তান সাথে থাকবে মেয়ে সন্তান থাকার কারণে তাকে হয়তো আরেকটা ফ্যামিলিতে চলে যেতে হবে তাকে ওভাবেই কিন্তু বড় করা যে তোমার তো আরেকটা ফ্যামিলিতে দায়িত্ব কিন্তু যে মেয়েকে আমি দায়িত্বশীল করে তৈরি করব অর্থাৎ আমি আমার প্যারেন্টসের কথা যদি বলি যে আমাদেরকে লেখাপড়া করিয়েছেন অনলি লেখাপড়া করিয়েছেন আমাদের পেছনের ইনভেস্টমেন্টটা শুধু কিন্তু লেখাপড়াটাই তারপর থেকে প্যারেন্টস যখন ওটা করেছে তখন আমি এখন প্রতিনিয়ত কিন্তু থিঙ্ক করি যে আমার প্যারেন্টস কত
আমি যে আর্ন করি তার আমি কি সেটাকে ঠিকমতো ইউটিলাইজ করছি আমার প্যারেন্টসের কি সেই কাজে লাগছে এবং আমি সেটাকে কাজেই লাগাতে চাই সো আমার বাচ্চাকে আমি সেম एग्जांपलটা বলি দেখো সে যখন শুনে যে আমার প্যারেন্টসের সাথে আমি কিভাবে কথা বলছি আমি তাকে ওইটাই বলি তুমি দেখো আমি প্যারেন্টসের সাথে কিভাবে কথা বলছি তাহলে অটোমেটিক্যালি আপনার বাচ্চা আপনার সাথে লাউডলি কথা বলবে না মানে এই জিনিসটা সে অটোমেটিক লো হয়ে যাবে এবং সে মানে সাই ফিল করবে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে একদিনে আসলে সবকিছু কিন্তু ঠিক হয়ে যায় আর তাকে কিন্তু एग्जांपल গুলো দিতে হবে আর ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইল হলো এটা যে আমি যদি মনে করি যে আমি আমার সন্তান সহ আসলে জান্নাতে যেতে চাই আমি একটা কথা বললাম সো কিভাবে তাহলে পারবো যদি আমার সন্তান জান্নাতে যাওয়ার কাজগুলো না করে তাহলে তো আসলে আমি তাকে নিয়ে যেতে পারবো না আমি এভাবে বলি আচ্ছা লেখাপড়া না করে আসলে কি করব সো আমার বাসায় যে মেইড আছে আমি অনেক সময় বলি যে ওর ডিমান্ড তোমার চেয়ে অনেক বেশি কারণ হলো ও কাজ করে ওর মাসে স্যালারি এরকম থাকে ও আমার বাসা ছেড়ে দিয়ে যখন আরেকটা বাসায় যাবে সে এর চেয়ে বেশি হাই স্যালারিতে জয়েন করবে এটা হ্যাঁ সো ও কিন্তু তোমার চেয়ে অনেক উঁচু জায়গায় আছে কারণ সে কাজ করে খায় তার একটা আনিক তোমার কিন্তু সেটাও থাকবে না ধরো তুমি কারো বাসায় কাজ করতে চাবা না কিন্তু হলো তুমি যে লেখাপড়া যদি তুমি ভালো করে না করো বা অ্যাটলিস্ট একটা ডিগ্রি তো আসলে আমাদের লাগে যেটাকে বলা হয় যে মানে শিক্ষায় যাতে মেরুদণ্ড কথাটা তো আসলে একেবারেই খুব বিচক্ষণ কথা এটাই শিক মানে সন্তানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে যে শিক্ষার আসলে কোনো বিকল্প নাই একটা মানুষ শিক্ষিত হয়ে আমাকে চাকরি করতে হবে আমি কিন্তু কখনো এটা ফিল করে শিক্ষিত হতে চাই না বা কাউকে করাতেও চাই না আমি মনে করি এই শিক্ষাটা আমার প্রত্যেকটা স্টেপে প্রয়োজন যে একটা শিক্ষিত মেয়ের সংসার কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হবে সে হাউস ওয়াইফ হলে তার মেনটেন্যান্স পাওয়ারটা কিন্তু অন্যরকম এবং আমি সবসময় মনে করি যে হাউস ওয়াইফ হলো সবচাইতে কঠিন জব সবচাইতে কঠিন জব যে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং মেন টিন করা একজন হাউস ওয়াইফ এটা অনেক কঠিন জব এই এখানে যারা থাকে তারা বুঝে সো এটাকে যারা পারফেক্টলি মেনটেন করতে পারে তারা হলো গুড হাউস ওয়াইফ মানে এই জায়গায় অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার মতো অনেক মা আছেন যিনি খুব পারফেক্টলি তার সন্তানকে দেখা যায় আটটা দশটা একটা সময় আট দশজন ছেলে মেয়েকেও কিন্তু একজন মা প্রপারলি লেখাপড়া করে মানুষ করেছেন তারা ভালো মানুষ হয়েছে সমাজে নাম করেছে এরকম কিন্তু আছে সো আমাদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে তাই করতে হবে যে একজন গুড প্যারেন্ট হতে হবে আমার সন্তানকে তার মধ্যে যাবতীয় মানবীয় গুণাবলী যেন সমৃদ্ধ হয় আমাদের বাচ্চা সেজন্যই তাদেরকে আমাদের রেগুলার আমাদের কাউন্সিলিং করতে হবে যেমন কাউন্সিলিংয়ের আসলে কোনো বিকল্প নেই এবং সে প্রথম কাউন্সিলিংটা আসলে প্যারেন্টসেরই হয় একজন মা কিন্তু একটা ফ্যামিলির ডাক্তার একটা ফ্যামিলির পুষ্টিবিদ একটা ফ্যামিলির নার্স একটা ফ্যামিলির মা মানে এভরিথিং একজন মা একটা ফ্যামিলি কিন্তু সব কিছু যেমন আমি পেশায় একজন পুষ্টিবিদ আমি যদি একজন হাউস ওয়াইফ হতাম তারপরও কিন্তু আমি আমার সন্তানকে খাওয়ার সময় বলতাম যেমন আমার মা ছোটোবেলা বলতো এই মিষ্টি কুমড়া খাও তোমার চোখের জুতি বাড়বে এটা ভিটামিন এ আছে মানে খাওয়ানোর সময় এই কথাটা কিন্তু বলতো যে ডিম না খেলে কিভাবে এটা হতো তার মানে কি একজন মা আসলে জানে একজন মা এটা গড গিফটেড আল্লাহ পাক মাদেরকে এভাবেই দিয়ে দিয়েছেন যে তারা কিছু জিনিস জানে জন্মগতভাবে জানে যেটা তার সন্তানকে খাওয়াতে হবে এবং সন্তানকে খাওয়ানোর সময় ওই কথাটাই বলতে হবে এটা খেলে তোমার চুল বড় হবে এটা খেলে তোমার ব্রেন ভালো হবে এটা খেলে তোমার দাঁত ভালো হবে এবং বাচ্চা কি লাইক করে যেমন অনেক ছেলে বাচ্চা খুব সুপারম্যান হতে চায় এটা তাদের একটা স্পাইডার ম্যান সুপারম্যান বাচ্চাকে খাওয়ানোর সময় মা ঠিক তাই ইউজ করুক অর্থাৎ বাচ্চার লাইকিংসটা একটু দেখুক দেখে বাচ্চাকে এরকম তবে হ্যাঁ কখনোই এমন কোনো কথা বাচ্চাকে বলা উচিত না যে এটা খেলে তোমার এই প্রাপ্তিটা হবে এরকম অনেক সময় আছে যে বাচ্চা ওই ভরসায় থাকে সো যেটা দেওয়ার ক্ষমতা প্যারেন্টসের থাকবে ঠিক ওরকম ছোটোখাটো একটা জিনিস বাচ্চাকে বলে যে তুমি এটা খেলে হয়তো একটা সিম্পল আমি একটা চকলেট দিতে পারি তোমাকে ছবিটা কিনে দিতে পারি একটা বই কিনে দিতে পারি এই ধরনের কোনো আশ্বাস বাচ্চাকে দেওয়া যায় তাহলে মানে যে যেই কথাটা বাচ্চাকে বলবেন সেই কাজটা কিন্তু বাচ্চার জন্য করে ফেলবেন ইভেন অনেক সময় আছে আমি যখন বলি যে তুমি এই ফর্সটা আদায় করলে আমি তোমাকে এই ধরনের একটা জিনিস দিব হ্যাঁ কিন্তু আদায় না হলে কিন্তু সেটা আমি দেই না সেম এরকমই থাকতে হবে বাচ্চা যদি সে কাজটা করে ফেলে তাকে কিন্তু ওই উপহারটা দিয়ে দেবেন তাহলে তার মনটা অনেক বড় হয়ে যায় এবং সে প্রতিবার আপনি যাই বলবেন সেই কাজটা ওই জিনিসটা পাওয়ার জন্য করবে এবং ওই যে গিফটটা আপনি দিবেন সেটা একটা ভালো পজিটিভ গিফট হতে পারে যেখান থেকে আপনার বাচ্চা শিখতে পারবে তো এই সময়টা যে এই যে কোয়ারেন্টাইনে আমরা আছি বাচ্চাকে সঠিক টাইমে একটু খাওয়ানো বাচ্চাকে ঠিক টাইমে যেন বাচ্চা গোসল করে সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হচ্ছে কিনা পড়ার টেবিল গোছাচ্ছে কিনা ঠিক টাইমে পড়ছে কিনা প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমরা এই সময় অবজার্ভ করতে পারি তাকে শেখাতেও পারি যে
জমিতে তৈরি হয় তখন কিন্তু আমরা উত্তেজিত হই আমাদের যে কর্টিসল হরমোনটা ক্ষরণ হয় তখন খুব বেশি রাগে আমাদের হ্যাঁ এবং প্রচন্ড প্রেসার থাকে এই মুহূর্তে অনেক প্যারেন্টসের অনেক ফাইন্যান্সিয়াল প্রেসার থাকতে পারে অফিসিয়াল থেকে শুরু করে অনেক ধরনের থাকতে পারে আমি মনে করি প্রতিটা সিচুয়েশনে পজিটিভলি হ্যান্ডেল করতে হবে নো প্রেসার কারণ যেটা আপনার কপালে থাকবে তকদিরে থাকবে সেটাই হবে এই পজিটিভ মেন্টালিটিতে থাকলে আশা করি তেমন কোনো অসুবিধা হবে না এবং আপনার যে আপনার যে সীমাবদ্ধতা এটা আপনার সন্তানের সাথে দয়া করে শেয়ার করুন তাহলে সে বুঝে যাবে অবশ্যই সে তার প্যারেন্টসকে বুঝবে আপনার সীমাবদ্ধতা যদি আপনি তাকে শেয়ার না করেন একটা সময় এটাই আপনার জন্য অনেক বেশি মারাত্মক ক্ষতির দিক হয়ে যাবে আপনার জন্য কারণ এইরকম অনেক এক্সাম্পল আমাদের আছে আমাদের কাছে আসে অনেক বাচ্চা পেশেন্ট আছে যারা শুধুমাত্র ওই যে প্যারেন্টসের কাছ থেকে অনেক বেশি পেতে পেতে এমন একটা সময় আছে এমন ডিমান্ড করেছে যেটা আসলে তার ওই সময় বয়সই হয়নি কিন্তু প্যারেন্টসকে দিতে হবে তখন কিন্তু প্যারেন্টসের সাথে তার প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই যে বাচ্চারা যখন অনেক ওজন হয়ে যায় সো এই ওজন হওয়াটা বাচ্চা অর্থাৎ একটা যদি উনিশ বছর পর্যন্ত ধরি আমি একটা বাচ্চার ওজন বেড়ে গেল এই ওজন বেড়ে যাওয়াটা কার জন্য হয়েছে তার প্যারেন্টসের জন্য হয়েছে বিকজ তারা সেভাবে তাকে হ্যান্ডেল করেনি তারা তাকে ওই সময়ে কোনো কিছুর জন্য তাকে গাইড করেনি বাচ্চা যেভাবে খেতে চেয়েছে সেভাবেই বাচ্চাকে খেতে দিয়েছে পরিমাণ মেনশেন করেনি নিয়ম কারণ দেখেনি ফাস্টফুড খেতে চাইলে ফাস্টফুড বাহিরে খেতে চাইলে বাহিরে এভাবে করে দিয়েছে সো দিন শেষে ওই বাচ্চাটা অনেক ওজন হয়ে গেল ওজন হয়ে যাওয়ার পর যখন বাচ্চা বিভিন্ন ডিজিজে ভুগছে তখন ডক্টরের কাছে যাচ্ছে ডক্টর বলছে বাচ্চার ওজন কমান এই জন্য ডেভেলপমেন্ট নাই এবং বাচ্চারা যারা ওজন বেশির বাচ্চার কিন্তু অনেক মেজাজ থাকে শর্ট টেম্পার থেকে কথা নিতে পারে না তারা হ্যাঁ এবং তখন কিন্তু প্যারেন্টস কী করে যেই বুঝছে বাচ্চার এখন ওজন বেশি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বাচ্চার স্কিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাচ্চা জায়গা থেকে একেবারেই নড়ছে না লেখাপড়ায় মনোযোগী নাই পড়ালেখা ভুলে যাচ্ছে তখন কিন্তু প্যারেন্টস খুব সুন্দর বাচ্চাটার দোষ দিয়ে দিচ্ছে এবং কন্টিনিউ এই বাচ্চাটাকে তারা হ্যামারিং করে বকা দিচ্ছে বাচ্চাটাকে সো এটা কিন্তু কোনো গুড প্র্যাকটিস না এই বাচ্চাটার ওজনের পিছনে তো আপনারাই দেননি আপনি যেভাবে খাবার শিখিয়েছেন বাচ্চা ঠিক তাই শিখেছে তো যখন আপনি এখন বাচ্চাটাকে সুস্থ করতে চাচ্ছেন আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে বাচ্চাটাকে সময় দিতে হবে সো একই ফ্যামিলিতে দুই থেকে তিনটা বাচ্চা থাকতে পারে তার মধ্যে হয়তো একজন হয়তো স্বাস্থ্য অনেক বেশি তার ফুড হ্যাবিটটা বাজে বাকি হয়তো দুটো বাচ্চা ঠিক আছে সো প্যারেন্টস এবং বাকি দুই বাচ্চাকে কিন্তু ওই বাচ্চার প্রতি সহমর্মিতা দেখাতে হবে ওকে হেল্প করতে হবে পজিটিভ কথা বলতে হবে যখন ওই বাচ্চাকে একটা গাইডলাইনে নেবেন তাকে যদি কোনো ডায়েট প্ল্যানই ফলো করতে হয় তাহলে ফ্যামিলির প্রত্যেকে মিলে সেই কাজটা করতে হবে অর্থাৎ আজকে যদি ওই বাচ্চার ডায়েট প্ল্যানে যে খাবারটা থাকে সবাই মিলে ওই খাবারটাই খেতে হবে এনজয় করতে হবে তাকে একটা আলাদা খাবার দিয়ে আপনারা আবার আলাদা খাবার খাবেন এটাতে কিন্তু তার মেন্টাল স্ট্রেস বাড়বে সো যখনই ফ্যামিলিতে একটা বাচ্চা সিক হবে তার দিকে মনোযোগ দিতে হবে পুরো ফ্যামিলিকে ফ্যামিলি যদি হেল্পফুল না হয় তাহলে আসলে কখনোই আমরা কোনো জায়গা থেকে সারভাইভ করতে পারবো না সো প্যারেন্টসদের কথা বলবো যে বাসায় দুই থেকে তিনটা বাচ্চা থাকে একটা বাচ্চা ডিফারেন্ট হতে পারে একটা অনেক বেশি ম্যারিটোরিয়াস হতে পারে এবং সব বাচ্চা সব কিছু খেয়াল করে মা বা কাকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে এবং অনেক বাচ্চা কমপ্লেনও করে ফেলে যে মা ওকে বেশি আদর করে হ্যাঁ সো তার মানে কি তার চোখে এটাকে লাগছে সো এই বিষয়গুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে অর্থাৎ বাচ্চারা আলাদা আলাদা হতে পারে আপনি তিনজন বাচ্চাকে তিন রকমের দায়িত্বে রাখবেন অর্থাৎ আমার এই বাচ্চাটা লেখাপড়ায় ভালো ফাইন ওকে এভাবে যে লেখাপড়ায় ভালো না তাকে এটা বলার কিছু নাই যে তোমার এটা তার কোন সাইডটা ভালো সেটা আপনি আইডেন্টিফাই করেন সে যদি কোনো রকমের ক্লাসে পাস করে যাও এটাও অনেক বেশি সবাই যে ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে নট লাইক দ্যাট যে লেখাপড়ায় কম কিন্তু সে প্রতি ক্লাসে পাস করছে একটা যদি সিম্পল মাস্টার ডিগ্রি একটা মানুষ করতে পারে সে কিন্তু অল্প বুঝিতে একটা ব্যবসা হলো কিন্তু করতে পারবে সো এই থিংগুলো বাচ্চাকে দিন যে বাচ্চার মাথায় কোনো কিছু চাপিয়ে দিয়েন না যে তোমাকে এটাই হতে হবে ডাক্তার না হলে হবে না কারোর সাথে কম্পেয়ার না বা এই মানে একজাক্টলি তার জায়গাটা কোথায় একটু বুঝতে হবে তার চিন্তা ভাবনাটা কোথায় এটা আপনাকে বের করে নিতে হবে তার ইচ্ছাটাকে প্রাধান্য দিতে হবে হ্যাঁ তার নেগেটিভ ইচ্ছা সেটা আলাদা বিষয় সেটা আপনাকে পজিটিভলি বলতে হবে যে এই পেশাটা এর চেয়ে ভালো সেটা আসলে অনেক পরের বিষয় আমরা ছোটোবেলা থেকে তো বাচ্চাদেরকে হ্যামারিং করি যে এভাবে বাচ্চাদের অনেক ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট হয়ে যায় প্যারেন্টসের হ্যামারিংয়ের জন্য অতিরিক্ত লেখাপড়ার চাপের জন্য বাচ্চা হয়তো তিনটা টিচার মেনটেন করতে চাচ্ছে না কিন্তু প্যারেন্ট জোর করে দিবে এই যে এই বিষয়গুলো আমি মনে করি যে বাচ্চা কয়টা টিচারের কাছে পড়বে কীভাবে এটাও এখানেও তার একটা অ
বৃদ্ধি শারীরিক বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা এটাকে মনিটর করুন একটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষই পরবর্তীতে আপনাকে ভালো কিছু দিতে পারে আপনি তার কাছ থেকে অনেক ভালো কিছু আশা করতে পারবেন শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক সুস্থতা যদি কারো না থাকে সে ক্ষেত্রে কিন্তু সে আপনাকে কোনো দিন তার থেকে আপনি ভালো কিছু আসলে আশাই করতে পারবেন না সো আপনার শিশুর এই দুটো জিনিসই ডিপেন্ড করবে আপনাদের উপর কিভাবে আপনি আপনার সন্তানকে হ্যান্ডেল করছেন কিভাবে আপনি আপনার সন্তানকে মনিটর করছেন সো কোয়ারেন্টাইনের এই সময়ে আমি প্রত্যেক প্যারেন্টসকে বলবো আপনার সন্তানের সাথে আপনাদের সম্পর্কটাকে তৈরি করে ফেলেন চুম্বকের মতো একেবারেই তার পাশাপাশি থাকুন কাছাকাছি থাকুন প্রতিটা জিনিস তাদের সাথে শেয়ারিংয়ে থাকুন তার ওপিনিয়নটাকে জানুন সংসারে যেন সে একটা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এটাই তাকে বুঝতে দিন এবং কোনো কিছুতে নেগেটিভ কিছু যদি বাচ্চা বুঝেও থাকেন সেটা বাচ্চা বাচ্চাকে আপনি চাইলেই পরবর্তীতে খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলতে পারেন যদি আপনি নিজে না পারেন মনে করেন যে না তার সাইকিয়ার্টিস্টের দরকার আছে বা তার ফিজিশিয়ানের দরকার আছে অবভিয়াসলি সেক্ষেত্রে কোনো বিলম্ব না করে প্যারেন্টস দুজনে কথা বলে বাচ্চাকে সে প্রপার জায়গাতে আপনারা নেবেন এবং আমি অনেক মাকে বলবো যেমন এই বর্তমান যে ক্রাইসিসটা আমরা যাচ্ছি এই ক্রাইসিসের পরে কিছু জিনিস যেটা হবে অনেকে আমরা নিউট্রিশনাল অনেক ল্যাকিংসে পড়বো কারো দেখা গেছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো যে কোনো টাইম আমাদের বেড়ে যেতে পারে সাইকোলজিক্যাল অনেক প্রবলেম এই কোয়ারেন্টাইনের পর অনেক মানুষের হবে কারণ সবার মেন্টাল স্ট্রেন্থ আসলে এক রকম না কেউ দেখা গেছে যে খুব নিকট আত্মীয় মারা গেছে সে কারণে সাইকোলজিক্যালি একেবারে অসুস্থ হয়ে গেছে এই জন্যই বলি যে মানসিকভাবে এতটাই পজিটিভ থাকুন মৃত্যুটাকে স্বাভাবিকভাবে নিন অনেকেই আছেন যে খুব কাছের মানুষটাকে মারা গেছে সে অসুস্থ হয়ে গেছে এমনও বাচ্চা দেখেছে তার একটা পাখি মারা গেছে সে অসুস্থ হয়ে গেছে বা বিড়াল মারা গেছে অর্থাৎ তার পোষা প্রাণীগুলোর প্রতি অনেক বাচ্চার খুব এফেকশান থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটা তার মেন্টাল ডিটারডেশন হয়ে যায় তো আমি প্যারেন্টসদেরকেও বলবো বাচ্চাদেরকে এমন কোনো কিছুর সাথে ইনভলভ করাবেন না যেটার প্রতি তার অ্যাডিকশান তৈরি হয় যখনই সে কোনো কিছুর প্রতি অ্যাডিক্টেড হবে তখন কিন্তু এটা আমাদের জন্য অনেক ক্ষতির বিষয় কারণ সে ওটাকে নিতে পারবে না ওই জন্যই বলেছিলাম যে মৃত্যু এটা একটা নেগেটিভ জিনিস যদি বাহ্যিকভাবে চিন্তা করি তাহলে নেগেটিভ জিনিস আবার আরেকভাবে চিন্তা করলে এটা অনেক পজিটিভ জিনিস কারণ হলো প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এটা তো চিরন্তন সত্য সো এটা আমার সন্তানের সাথে শেয়ার করতে আমার কোনো অসুবিধা নাই দিন শেষে এটাই আসলে স্টাবলিশড যে আমরা একসময় মৃত্যুবরণ করব সেটা কোভিড নাইন্টিনে হোক বা অন্য কোনোভাবেই হোক সো এই যে বসে আমার সন্তানের যে মানসিক বৃদ্ধিটা এই তার সাথে এটা রিলেটেড আমরা অনেকেই আছে সন্তানের সাথে কোনো নেগেটিভ মানে মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করতে চাই না আমরা অনেক সময় কিন্তু এটাকে খুব পজিটিভলি বলা যায় কিন্তু হ্যাঁ আদারওয়াইজ অনেক সময় সন্তানের হয়তো এই বিষয় নিয়ে ধারণাই নাই সে সাডেন কারো মৃত্যু দেখলে কিন্তু তখন শকে চলে যায় এটাও আমি প্র্যাকটিক্যালি অনেকগুলো কেস দেখেছি যে বাবার মৃত্যু নিতেই পারে নাই সন্তান একেবারেই মেন্টাল ডিটারডেশনে গেছে অল্প বয়সী বাচ্চা যে একা আইসোলেশন হয়ে গেছে অনেক কিছু সেই মাকে অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে কারণ তার সাথে তার বাবার অ্যাটাচমেন্ট এত বেশি ছিল সেও তেরো চোদ্দো বছরের একটা বাচ্চা এরকম অনেকগুলো কেসই দেখেছে একটা এক্সাম্পল দিলাম আর কি যে বাবার সাথে তার অ্যাটাচমেন্টটা এত ভালো ছিল যে সে কোনোভাবে তার বাবার মৃত্যুটাকে মেনে নিতে পারছে না এবং সে তার হ্যালুসিনেশন হয় বাবার সাথে সে কথা বলছে এটা সো কতটুকু অ্যাটাচমেন্ট হলে একটা মানুষ এটা হয় সেম পাখির মৃত্যুতেও আমি এরকম মানে অলমোস্ট পাগল হয়ে যেতে দেখেছে মেন্টালি হ্যাঁ যে পাখি মারা গেছে ওটা কবর দিয়েছে ওটাকে রাতের বেলা দেখতে যেত এরকম সো এই যে এই অ্যাটাচমেন্টগুলো এক বাচ্চাদের যেন কম হয় এটা খেয়াল করতে হবে বিশেষ করে পোষা প্রাণীদের সাথে এই ধরনের অ্যাটাচমেন্ট যেন তাদের না থাকে এটা খেয়াল করতে হবে এটা অনেক সময় ক্ষতির কারণেই হয়ে যায় সেম পরিবারের প্রত্যেকের সাথে তার রিলেশানটা যেন স্বাভাবিক থাকে কোনো কিছুই অস্বাভাবিক আসলে ভালো না এটা খেয়াল করতে হবে আমাদের সাথে আসলে অনেক দর্শকই যুক্ত হয়েছেন আমি লং টাইমে আসলে অনেক কিছু বলেছি এবং প্রচুর প্রশ্ন এই মুহূর্তে জমা পড়েছে আমি দেখছি আমি চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য তবে এই মুহূর্তে আসলে সব দেখে দেখে আসলে উত্তর দেওয়া পসিবল না আমি যেহেতু আজকে বেসিক্যালি এসছি হলো যে প্যারেন্টিং নিয়ে কথা বলার জন্য প্লাস হলো যে ঠিক এই কোভিড নাইন্টিনে নিজেকে আসলে কিভাবে সুস্থ রাখা যায় এই বিষয় নিয়ে এখন আসলে দুই থেকে তিনটা কথা বলবো একটা হলো আমরা অলরেডি সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে অ্যাটাচমেন্ট থাকার কারণে ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে অ্যাটাচ থাকার কারণে অলরেডি অনেক কিছু আমরা জেনেছি যে ইমিউনো সিস্টেম বুস্ট করতে হবে অর্থাৎ অনেক কিছু বের হয়েছে এর মধ্যে চিকিৎসা পদ্ধতি সব কিছু প্রতিনিয়ত কোভিড নাইন্টিনের ক্যারেক্টার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আজকে যেটা বলছে পজিটিভ কালকে সেটাকে নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে বাট একটা জায়গায় প্রত্যেক
থেকে কিন্তু এক মত আছে সেটা হলো প্রপার নিউট্রিশন কোনো ভাবে যেন নিউট্রিশনের ল্যাকিংসটা না হয় অর্থাৎ আপনি ইমিউনিটিটা বুস্ট করার জন্য অর্থাৎ যার ইমিউনিটি খুব ভালো তারটা বুস্ট করতে হবে কিন্তু যার ইমিউনিটিটা লো তার আসলে বুস্ট করার কোনো উপায় নেই কারণ সে আসলে লো ইমিউনিটি নিয়েই আসছে দিস ইজ গড গিফটেড একটু আগে গুড প্যারেন্টিং বা বলতে আমি যে কথাটাকে বুঝিয়েছিলাম যে গুড প্যারেন্টিংটা শুরু হচ্ছে গর্ভাবস্থা থেকে তার মানে একটা মানুষের ইমিউনো সিস্টেমটা চলে আসছে গর্ভাবস্থা থেকে কাজেই ওই জায়গাটাকে আপনার আগে ফোকাস করুন যে গর্ভাবস্থায় যদি আপনি প্রপার নিউট্রেশন পেয়ে থাকেন তার পরবর্তীতে যদি আপনি আপনার প্যারেন্টসের প্রপার যত্ন পেয়ে থাকেন নিউট্রেশনাল সাপোর্টের কথা বলছে প্রপারলি পেয়ে থাকেন সমস্ত ভ্যাকসিনেশন যদি আপনার নেওয়া থাকে বিশেষ করে যারা বিসিজি থেকে শুরু করে সব টিকাগুলো আমরা বাচ্চাদেরকে দেওয়াই তাদের আসলে ইমোনো সিস্টেম নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই এবং যারা এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্ট ফিডিং করিয়েছেন তাদের বাচ্চাকে বা লং টাইম দুই বছর পর্যন্ত করিয়েছেন সেসব বাচ্চারা যথেষ্ট ভালো ইমিউনো ইমোনো সিস্টেম হয় আর এই যুগে ইমোনো সিস্টেমটা কমে যাওয়ার একটা কারণ হলো আমাদের ফুড হ্যাবিট অর্থাৎ আমরা প্রচণ্ড বাহিরের খাবারে অভ্যস্ত আমরা খুব বেশি ফাস্ট ফুড জাঙ্ক ফুড থেকে শুরু করে এগুলো আমরা রেগুলার খাচ্ছি আমাদের কোনো খাবার অর্গানিক না ইন প্রেজেন্ট টাইম আমরা যে সবজি মাছ ফল যাই আমরা খাই না কেন কোনোটা কিন্তু প্রপারলি অর্গানিক না সো প্রচুর কীটনাশক ইউজ করা হয় এছাড়া অনেক কেমিক্যালাইজড ইউজ করা হয় খাবারগুলোকে ফ্রেশ রাখার জন্য যে মেডিসিন দেওয়া হয় এর সবই কিন্তু আমাদের বডির জন্য হার্মফুল সো সবার হয়তো অ্যাট এ টাইম সব অর্গান অ্যাটাক করে না কিন্তু কারো দেখবেন যে লিভারে অ্যাটাক করে কারো কিডনিতে অ্যাটাক করে কারো হার্টে অ্যাটাক করে সো এক একজনের এক একটা অর্গান অন্য অর্গানের চেয়ে একটু নাজুক হতে পারে যার যে অর্গানটা আসলে দুর্বল অলে তার সেই অর্গানটাই অ্যাটাক করে এই জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে প্রসেস যে কোনো খাবার অ্যাভয়েড করে ফেলার জন্য অর্থাৎ লং টাইম একটা খাবার প্রিজার্ভ করে রেখে দিয়েছে বিশেষ করে বাইরে থেকে আমরা যা ফ্রোজেন খাবার খুব বেশি কিনি সেই ফ্রোজেন খাবারগুলোকে ফ্রোজেন রাখার জন্য বা লং শেলফ লাইফ দেওয়ার জন্য কিন্তু সোডিয়াম বাই কার্বোনেট জাতীয় অনেক কিছু ইউজ করা হয় সো এটা আমাদের বডির জন্য কিন্তু অনেক ক্ষতিকর এই জন্য চেষ্টা করতে হবে যতটুকু সম্ভব ফ্রেশ ফুড ইনটেক করার জন্য আফটার কোভিড নাইনটিন আমরা যদি একটা স্বাভাবিক পরিবেশ ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেন আমরা যখন যাব তখনও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে আপনার খাদ্যাভ্যাসে কারণ এটা ধরেন এক মাস পরে হয়তো লকডাউনটা উঠে যাবে আমরা যতই বলি সেটা স্বাভাবিক আসলে কিন্তু সেটা স্বাভাবিক থাকবে না তখনও কিন্তু আপনাকে আমাকে প্রত্যেকে সেই সামাজিক দূরত্বটা বজায় রাখতে হবে সেই মাস্ক ইউজ করতে হবে ড্রেস থেকে শুরু করে আপনার হাইজিনমেন্টের হাত ধোয়া যেটা আমরা বলে আসছি হ্যান্ড স্যানিটাইজিং থেকে শুরু করে এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু যানবাহন বলেন যেখানেই যান না কেন আপনাকে মেনটেন করতে হবে অ্যাটলিস্ট পরবর্তী দুই বছর পর্যন্ত কারণ বাংলাদেশ একটা ঘন বসতিপূর্ণ দেশ সো এটার আনাচে কানাচে প্রচুর মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হচ্ছে এই জন্য আপনি ঠিকমতো বুঝতেই পারবেন না আসলে মানে এটা আমাদের দেশ থেকে ঠিক কখন নির্মূল হয়ে যাবে হানড্রেড পারসেন্ট চলে যাওয়াটা এটা আসলেই একটা টাইম কনজিউমিং সো দ্যাট আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমরা লং টাইম যেন এই সিস্টেম মেনে চলি বরং আমি মনে করি যে এটা একটা পজিটিভ দিক যে কোনো রোগকে যদি আপনি প্রোটেক্ট করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই যে মাস্ক ইউজ করা হ্যান্ড স্যানিটাইজিং করা এগুলো কিন্তু অন্য ভাইরাসের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ক্লিন থাকতে বলি হ্যাঁ নট অনলি কোভিড নাইনটিন সো দ্যাট এই যে এখন একটা যে মানুষের প্র্যাকটিস শুরু হলো তো এটা তো একটা পজিটিভ দিক যে মানুষের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বাড়লো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মানুষের আরও বেড়ে গেল এবং সে বুঝলো এবং বারবারই আমরা যেহেতু বলছি যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে বাড়ান বাট এটা অনেকে মনে করছে যে যে কোনো বয়সে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো যায় এটা একটা রং কনসেপ্ট কিন্তু এটা যে কোনো বয়সে যাবে না কিন্তু যার এখন চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়স তার আসলে বাড়ানোর কিছু নেই তার যদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো থাকে তিনি এখন ভিটামিন সি ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি ভিটামিন ই বি কমপ্লেক্স এই জাতীয় খাবার এবং ভালো মানের প্রোটিন ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন অর্থাৎ যেটা দিয়ে বডির অ্যান্টিবডি তৈরি হয় সে জাতীয় খাবার তার খাদ্য তালিকায় যখন সে রাখবে তখন কিন্তু অটোমেটিক তার ইমিউনিটিটা বুস্ট আপ হবে সো আমাদেরকে এই কাজগুলো করতে হবে আমাদের যারা যাদের ছোটো বাচ্চা আছে তাদের ক্ষেত্রে বলবো বাচ্চাদের প্রোটিনের মধ্যে হানড্রেড পারসেন্ট ডিমটাকে মেনটেন করবেন বিভিন্ন ধরনের মাছ ইনক্লুড করবেন এবং কয়েক প্রকারের ডাল যদি আপনি আপনার খাদ্য তালিকায় রাখেন তাহলে মনে করেন সেটা ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনের গুণ নিয়ে আসতে অর্থাৎ ডাল তো সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন কিন্তু আপনি যখন তিন থেকে চার রকমের ডালকে মিক্সড করে রান্না করবেন সেটা মোটামুটি ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনের সমান আপনাকে কভার করবে নিউট্রিশন কভার করবে আরেকটা জিনিস হলো যারা শাকসবজি খেয়ে অভ্যস্ত 
তাদেরকেও বলি যে একশো গ্রাম শাক যদি রান্না শাক আপনি খেলেও আপনি এখান থেকে চার গ্রাম প্রোটিন কিন্তু পেয়ে যাবে সো ফ্রেশ ভেজিটেবল বা ফাইবার জাতীয় খাবারও কিন্তু আমাদের খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে বিকজ অফ আমাদের কলনটাকে ক্লিন রাখতে হবে কারণ কলন হলো আপনার সেকেন্ড ব্রেন আপনার এই সেকেন্ড ব্রেন যদি ক্লিন না থাকে তখন আপনার যে ফার্স্ট ব্রেন সেটা কিন্তু ভালো কাজ করবে না এখন যে রমজান মাস অনেকেরই প্রচণ্ড কনস্টিপেশন গ্যাসের সমস্যা আইবিএস থেকে শুরু করে সব কিছু হচ্ছে কারণ হলো রমজানে আমরা একটু শাকলতা পাতা বা লিফি জিনিসগুলোকে একটু কম খাই সে কারণে এই প্রবলেমটা হয় সো লিফি ভেজিটেবল খেতে হবে প্রপারলি পানির ইনটেক বাড়াতে হবে অন্য টাইমের চেয়েও বেশি বাসায় থাকার কারণে অনেকে মনে করছেন যে ঘাম হচ্ছে না বা কোনো কিছু না বাট একজন অ্যাডাল্ট মানুষের জন্য যেহেতু টু থেকে টু লিটার ওয়াটার আমাদের জন্য প্রয়োজন ইভেন আমরা প্রায় তেরো থেকে চোদ্দ ঘন্টার ফার্স্টিং করছি সো ওই তেরো থেকে চোদ্দ ঘন্টা বডি যেন কোনোভাবে ডিহাইড্রেট না হয় সেই জন্য ইফতার থেকে সেহেরি পর্যন্ত একজন প্রেগনেন্ট মাকে মিনিমাম আঠারো থেকে বিশ গ্লাস পানি মেনটেন করতে হবে আঠারোশো থেকে দুই হাজার কিলো ক্যালোরির খাদ্য তালিকা যেন মানে সে মেনটেন করে এই বিষয়টা খেয়াল করতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে তার যে মাল্টি মিনারেলস প্রয়োজন সেটা নিতে হবে বিশেষ করে ফোলাইট ফলিসন বি টুয়েলভ আয়রন ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একজন গর্ভবতী মায়ের জন্য এই মুহূর্তে সো ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনটা যদি তার খাদ্য তালিকায় থাকে সেক্ষেত্রে একজন গর্ভবতী মা মোটামুটি নিউট্রিশনের অনেকগুলো জিনিস কিন্তু কাভার করে ফেলতে পারে বাট যিনি অ্যাকচুয়ালি কিছু কিছু ল্যাকিংস এ লাইক আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আছে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি আছে ওমেগা থ্রি কম আছে সেসব মাকে বলবো অবশ্যই ফিজিশিয়ান বা ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ নিয়ে আপনি আপনার খাদ্য তালিকাটাকে ফিক্সড করেন ক্যালোরি ঠিক করে সাপ্লিমেন্টেশন করেন আর বাচ্চারা যারা ডিপ্রেশনে এই মুহূর্তে থাকে আমি বাচ্চাদের জন্য সাজেস্ট করি যদি মাছ না খেয়ে থাকে তাহলে সামুদ্রিক মাছের সাবস্টিটিউট আপনি ওমেগা থ্রি আপনার বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন স্পিরুলুরা খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন গর্ভাবস্থায় মায়েদেরকে আয়োডিন সাপ্লিমেন্টের জন্য আমি সামুদ্রিক মাছ খেতে বলি অনেক সময় অনেক মায়ের এটা আসলে ভালো লাগে না তিনি সাপ্লিমেন্ট হিসেবে আয়োডিনের সাপ্লিমেন্ট হিসেবে স্পিরুলুনা নিতে পারেন যেটা আয়রন আয়োডিন এবং প্রোটিনের একটা গুড সোর্স এবং এটা কিন্তু মানে হার্মফুল না আমাদের প্রেশার থেকে শুরু করে সব কিছু কিন্তু ভালো কন্ট্রোল করে যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট আছেন তাদেরকে বলবো স্পিরুলুনা ইজ ভেরি ভেরি গুড সাপ্লিমেন্ট সো স্পিরুলুনা আপনার খাদ্য তালিকায় রাখেন এটাকে আপনি সাপ্লিমেন্টই করতে পারেন কারণ এটা অ্যাভেলেবেল না বাংলাদেশে এখন সাপ্লিমেন্ট পাওয়া যায় এবং স্ট্রেসটাকে রিলিফ করার জন্য অনেকে বাদাম খেতে পছন্দ করেন যারা পছন্দ করেন না তাদেরকে বলবো ওমেগা থ্রি সাপ্লিমেন্ট করেন তাহলে দেখবেন আপনার স্ট্রেসটা রিলিফ হয়ে যাবে কারণ ওমেগা থ্রি আমাদের হার্ট এবং ব্রেনের জন্য অনেক অনেক ভালো তো এই বিষয়গুলো যদি আসলে আমরা খেয়াল করি তাহলে হয়তো গর্ভাবস্থাটা এই মুহূর্তে আমরা যারা কোয়ারেন্টিনে থেকে গর্ভাবস্থাটা পালন করছেন তাদের হয়তো আপাতত এই ঝামেলাগুলো চলে যাবে বা একটা সুস্থ স্বাভাবিক গর্ভাবস্থায় তারা থাকতে পারবেন বলে আমি মনে করি আর এর পাশাপাশি প্যারেন্টসের জন্য আর লাস্ট একটা কথাই বলবো যে গুড প্যারেন্টস হতে হলে আসলে অন্যদের থেকে অনেক কিছু লার্ন করতে হয় খেয়াল করতে হয় ফলো করতে হয় ভালো বই পড়তে হয় অনেক বই থেকে আসলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি বই পড়া থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি প্লাস হলো যে আমরা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের জন্য কাউন্সিলারের কাছে যেতে পারি কারণ এটা একটা গুড থিং আমি হয়তো আজকে বলছি কিন্তু আমি আমার নিজস্ব মানসিক সুস্থতার জন্যই কিন্তু আরেকজনের কাউন্সিলিংয়ে যাই যে তার থেকে নেই আমার কোথা থেকে ল্যাকিংস আছে সেটা আমাকে জানতে হবে যেমন আজকে আপনাদের কাছে আমার যেটা শেষ আবদার সেটা হলো যে আমার যেখানে ভুল আছে সেটা অবশ্যই আমাকে আপনারা ধরিয়ে দেবেন আমাকে বলবেন আমি কিভাবে কি করলে আমি আরেকটু ভালো কিছু করতে পারবো আরেকটু ভালো করবো আপনাদের জন্য সেই বিষয়ে গাইডলাইন আপনারা আমাকে দিবেন আমার চেয়েও ভালো প্যারেন্টস অবশ্যই আজকের এখানকার কোনো ভিউয়ার্স আছেন তাদের যদি কোনো পরামর্শ থাকে আমাদের এই ব্লগে লিখবেন দয়া করে ব্লগ বাড়িতে লিখবেন অবশ্যই সেই পরামর্শ আমি দিব এবং আপনাদের সামনে পরবর্তীতে অনলাইন বা অফলাইনে আমরা ব্লগ বাড়ি থেকে গুড প্যারেন্টিং নিয়ে আরও প্রোগ্রাম নিয়ে ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে আসব সেই পর্যন্ত থাকবেন আমাদের সাথে থাকবেন সবাই সুস্থ পবিত্র মাহে রমজানে সবাই সবার জন্য আমরা দোয়া করব আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং আমার পরিবারের জন্য আপনাদের সবার কাছে দোয়া চাই আপনারা প্রত্যেকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থাকবেন আমাদের সাথে